հին հունական դիսաբանության հողագործության եւ բերքատվության աստվածուի դեմետրային վերագրում են նաեւ գարու մայր դիտխոսը բարեոր այսօր առաջարկում եմ գարե ձավարով եւ բանջարերենով շիլապատրաստենք նախ հարկավոր է մշակել գարին գարե ձավարը գարե ձավարի վրա լցնում ենք սառը ջուր եւ թողնում ենք մեկ ժամ որից հետո հարկավոր է այն խոսող ջրի տակ լվանալ որից հետո գազոջախին դնում ենք կաց սա լցնում ենք եռացած ջուր համեմում ենք աղով մոտ կես ճաշի գտալ աղով այնուհետև լցնում ենք գարին եւ կես ժամ եփում մինչ այդ գնահապատրաստենք սոսը գազոջախին հայտնվում է տապակը սոխերացենք ամերով սոխը տապակելու ենք բուսայուղով առատ բուսայուղ ենք տակացնում սոխը կարել է մանր կտրատել կարել է քերել ես կկերեմ ինչո որովհետև շատ մարդիկ կան ովքեր չեն սիրում երբ ճաշի մեջ զգացվում է սոխը հատկապես երեխաները կկերեմ 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 մեծ անցքերով այսպես քերի չդար պետք է թող մնա հանգիստ սոխը անմիջապես կհամեմ ենք կհամեմ ենք աղով շաքարավազով եւ սոդայով երբ ավելացնում ենք սոդա սոխարացեն նախ սոխը շատ արագ սկսում է կարգրել հետո ավելի ներփահամ է դառնում կրակը իջ հեցնենք անցնենք մյուս մթերքին կառաջարկեմ գազ արկերել մանր անցքերով գազ արի կեսը բավական է քերի չէ մնում է սեղանին այն դար պետք է դու կող գնա մի խանգարի ինձ հարկավոր է տախ տակը 
խոնավ շորենք պրում, որ չաղմակի և չսահի այս ու այն կող։ Մշակելու ենք լոլիկը։ Նա խարկավոր այն կլպել։ Ինչպես ավելի հեշտ կլպել լոլիկը։ Վերցնում ենք երկու ամանք, մեկի մեջ լծնում ենք երացրած ջոր, մյուսի մեջ սարը։ հերացնում ենք լոլիկների պտխակոտերը։ Եթև իմ ասում խաճաձև կտրվացք ենք անում և գծում նախ պակ չիրի մեջ, երացրաս չիրի մեջ։ մեկ երկրոպեից լոլիքներըք տեղափոխենք սարը ջրի մեջ։ Երկրոպես սարը ջրի մեջ պայլուց հետո լոլիքները։ Հեշտությամբ կլպում ենք։ Այսպես շատ հեշտ։ Որից հետո ման էր կտրատում։ Ավելի ասնում ենք լոլիկի մացուկ։ Եսնենք ինչ կարգավիճակում է գարը ձավարը։ Այն արդեն պապկել է։ Չիշ ժամանակն է կամելու։ Համտեսենք տապակի մեջ եղացը, կայլ ասել սողսը, ներպահամ, ներպահամ, սա կհամեմ եմ կանաչ ռեհանով, չորացրած կանաչ ռեհանով, ապերի մեջ տրորում ենք, առաջարկում եմ, Կոշտ մասեր հերասնել, ծողունից կոշտ մասեր են մնում, ահա, և շատ կիչ ուղծ։ Սրա ծողուներն էլ հերասնենք։ Վրան ավելացնում ենք, կանված գարը ձավարը։ Մարմանդ գրակի վրա, ծացքված կապարիչով, եպում ենք 
Եվս երեկ ռոպ է, որից հետո կայլ է մատուցել, մատուցելիս կարելի է վրան կերել պարմեզան պանիր և զարդարել թարմ կանաչու տերևներով։ Կարեծավարով և բանջարեղենով շիլա։ Նախապես մեկ ժամ թրջած, գարեծավարը չեր կամել, ծայել, ապա ահով համեմված երջերով եպ էլ մինչև պապքի։ Կլուղ սող կերել, բուսայուղով սող էր ածանել, հենց կզբից համեմել ահով, շակարավազով, սոդայով, կերած գազար, ապա կլպած մաներ կտրատած լոլի կավելացնել, լոլիկի մացուկ դնել, շարունակել եպել, հինգրոպե մատուցելիս շիլան զարդարել կանաչու տերևներով, վրան կերած պարմեզան շաղտալ։ Այժմ առաջարկում եմ կարտովիլով և պանրով կարգանդակ։ Սկսենք խմորից գործենք դնում սիրելի ամանը։ Ալ ուրենք մաղում։ Հալուրի վրա կլեցնենք նաև սոդա։ լեցնում ենք շակ հարավաս, աղ, մոտ կես թեի գթալ։ Եվ լավ տակնու վրա անը։ Սրանք խմորի չոր բաղադրիչներ են։ Այժմ անցնենք մյուսներին։ Հարկավոր է կատնը շոր, մարկա վին, ձո, սայլ խջողակի համար, մնա եստեղ, հերոն չէ գնաս։ Սկսենք մարգարինից, վերցնում ենք կերիչը, մարգարինը պետք է շատ պինտ լինի, որ կարող անանք կերել։ Թավալում ենք ալերի մեջ և կերում։ Թավալում ենք և կերում։ Եվ այդպես շարունակ ինչև մարգարինը վերջանը։ Մի փոքր կտոր մարգարինից պահենք տապակը յուղելու համար, այսպես թողմնա տապակի մեջ, հալվի, կերիչը դեր պետք է, տակնով էր ենք անում, ստացված զանգվածը, եվ ապերի մեջ տրորում, ստանալու ենք յուղոտ պշուր։ Իղոտ պշուր ստանալուց հետա, բրան կերում ենք կատնաշոր։ Այ հիմա դու կո գործը ավարտեցիր, դու ազատես, կրկին տակնու վրե ենք անում, ստացված զանգվացին ավելացնում ենք մեկ իտրում, և հումցում, Շատ երկար այս խմորը հումցել պետք չի, ինչում, որովհետև կհալվի մարգարինը, իսկ դա ինձ պետք չէ։ Սեղմելով կտորը հավարքում ենք իրեր վրա։ Հմորի բաղադրիչները իրար կպցնելուց հետա։ 
բաժան մենք երկու անհավասար մասի։ Մեր եւ փոքր։ Գնդում ենք ամեն մասը առանձին։ Տեղավորում տոպրակների մեջ։ Եվ թողնում խմորը Սարոպե Հանգստանը։ Վերջ։ Վերացնենք ծեղանի խոզությունը։ նացված մարգարինը կսում ենք ջերոցի պապակին։ Սա անմենք նրա համար, որ երբ վելուց հետո, թխելուց հետո կարկանդակը հեշտությամբ կարող անենք հանել։ Չնայած խմորը յուղոտ է, այն չի կպնի, բայց այսպես կյանքը ավելի հեշտ կդառնա։ Անցնենք խճողակին։ Գործենք դնում մյուս սիրելի համար։ Սրա մեջ տրորում ենք հենց նոր խաշված դեր տակ կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը պետք է տակ լինի, որ հաճորդ բաղադրիչը կարողանա հալվել։ Իսկ մյուս բաղադրիչը դա պանիրն է, դու կո գործը ալեց։ Պանիր հենց վրան էլ կերենք։ Վերցել եմ լորի պանիր։ Կերում ենք մեծ անցքերով։ Բա հա կան է։ Այնպես չի, որ պանիրը ամբողջությամբ կհալվի, բայց որ կանալ թուլանա, լավ է։ Համեմ ենք հաշվե առնելով պանդրի աղեղությունը։ Բավականին աղա պետք։ Համեմ ում ենք աղով։ Աղացած սև պխպեղով։ Չորացրած օրեգանայով, կարաճարկեմ շակ հարավաս, մեկ թեի գթալ։ Քրքում։ Հջողակին կավելացնեմ մայոնես, մանանեղ, եվ աս մեկ անգամ համտեսելուց հետո։ Շատ է լավնա։ Ավել ասնում ենք մեկ ձու։ լավ խարնում ենք, կայլ է համարել հջողակը պատրաստում։ Վերադարնանք խմորներին։ Նաղ վերցնում ենք խմորի մեծ մասը։
բացում եք տապակով մեկ, այնպես որ բարձանա պատերի եզրով։ կարել էր բաց էլ գրտնակով, այդպես ավելի հեշտ կլիներ և կարել էր դնել։ Բացում ենք խմորի փոքր մասը, սա արդեն կանենք գրտնակով։ Այժմ տեղադրում ենք Հջողակը, մեզ ոգնության է գալիս ով, սիլիկոն է գթալ է, կյանքը հեշտ աստնք շատ առակը։ Հավասար տարացում ենք, պրան դնում ենք, բացված խմորը, գրտնակի ոգրնչյան։ Եվ եզրերը կպցնում ենք ոչ ինչ, որ թեթևակի ծակված։ Հմորի այս ճեղքից գոլոշին դուրս կգա և ավելի լավք և վի միջուկա։ Վրանք սում ենք դեղնոց և ուղարկում ճարոցում։ Վերջին պային որոշեցի վրան կունջութ շաղտալ, կունջութով շատ ավելի համախ կստացվի։ Ջերոցը կմիացնեմ 190 աստիճան, 191 աստիճան, կարկանդակը կտխեմ 30 ռոպ է, որից հետո մնում է ընբոշխնել։ Կարտովիլով և պանրով կարկանդակ։ Հմորի համար, ալուրը և սոդան միասին մաղել։ Ախ և շակարավազ ավելացնել, խարնել, այս խարնորդի մեջ սարը մարգարին թավալել, կերել, ստացված զանգվածը տրորել մինչև յուղոտ պշուր դարնա։ Եղոտ պշուրի վրա կատնաշոր կերել, ձուջարդել, հունցել, խմոր շախղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ